Witam Was serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę długi, więc przygotujcie sobie jakieś piwo, popcorn czy też paluszki albo coś, przy czym dobrze się skupiacie, bo wiedza będzie średnio zaawansowana, nie już taka podstawowa, nie najtrudniejsza, ale będzie to odcinek o typowym muzycznym must have i wiedzy, którą powinniście posiadać jako przeciętni nawet domowi grajkowie. Witam Cię serdecznie w 33 odcinku serii Yamaha Bez Tajemnic, w którym porozmawiamy o Waszym korektorze, który macie wbudowany w instrument. Tak, tak, nie będziemy gadać o korektorach, które maskują pryszcze na twarzy, ale porozmawiamy o korektorach, które macie wbudowane w swoje instrumenty. Co prawda będziemy działać na instrumencie marki Yamaha, oczywiście wiecie, że mam model Genos, natomiast ten odcinek przyda się również posiadaczom Korga czy Ketrona, bo korektory w tych instrumentach tak naprawdę są takie same, praktycznie różnią się detalami, różnią się niuansami. Musicie wiedzieć, że w muzyce czy też w życiu muzycznym wyróżniamy takie główne trzy typy korektorów. Jest to korektor graficzny, jak sobie przypomnicie, starsze urządzenia audio na przykład, zresztą stosowane też do dzisiaj, to były takie suwaki z opisanymi częstotliwościami. Mogliście sobie dodać albo odjąć daną częstotliwość. Nie mieliście wpływu na szerokość działania tej częstotliwości, bo nie wycinaliście tylko tej częstotliwości, ale też coś dookoła. I nie mieliście e, wpływu na to, jaką częstotliwość sobie tam ustawicie. One były z góry zaprogramowane, prawda? To jest korektor graficzny. Eee, drugą, drugim typem korektorów są korektory parametryczne. Tutaj macie wpływ na to, jakie e, częstotliwości ustawicie. Macie wpływ na szerokość działania tych filtrów w tym korektorze i wpływ na głośność działania tych filtrów. Możecie dodać dane częstotliwości albo odjąć. I takie korektory macie właśnie w swoich instrumentach klawiszowych, głównie w keyboardach. Są to korektory parametryczne. Trzeci typ korektorów to korektory paragraficzne, czyli takie połączenie korektorów parametrycznych z graficznymi. Czytaj, w wersji cyfrowej mają one podgląd na fizyczną krzywą Waszego ostatecznego efektu brzmieniowego i zmian, jakie wprowadzacie na tym korektorze parametrycznym. Zresztą właśnie to jest ten sposób, który teraz będę chciał Wam pokazać, bo wielu użytkowników pisze do mnie Jerzy, jak ustawić ten equalizer, jak robić to, że Twoje nagrania brzmią tak fajnie, czytelnie, klarownie, spójnie, że te instrumenty są fajnie słyszalne, że ten miks się zgadza i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, że dobrze zrobione nagranie powinno brzmieć wszędzie dobrze, a Ty powinieneś wiedzieć, jakie zmiany wprowadzasz. No, książkowo byłoby wiedzieć. Pamiętajcie, że każdy instrument ma swoje częstotliwości. Pianino gra w jednych częstotliwościach, saksofon gra w drugich, wokal śpiewa w trzecich i ten cały Wasz miks to wiele nałożonych na siebie częstotliwości harmonicznych i należałoby wiedzieć tak naprawdę, jaki instrument mniej więcej, w jakich tam gdzieś tych częstotliwościach sobie gra, żebyście wiedzieli, po co tam kręcicie, co tam kręcicie, no i najważniejsze, co chcecie uzyskać, prawda? Z drugiej strony wielu jest takich użytkowników, którzy włączają instrument, korzystają z brzmienia, z ustawienia equalizera flat, bo nawet nie wiedzą, że można ustawić inne, można zrobić swoje i mówią mi, że po co mi to, ja tylko gram w domu i ja się tym cieszę, raduję się, że mogę sobie spędzić wolną chwilę, odpocznę psychicznie, poklikam w te klawisze, posłucham dobrej muzyki, którą sobie sam zagrałem i jest ok. Zgoda. Natomiast jeśli nie wsiądziesz do 600-konnego McLaren SLR, to dalej będziesz uważał, że twój 24 czy 26-konny Fiat 126 PS szybki jak rakieta. No prawda? Nie masz porównania, no to niestety nie wiesz jak to może powinno być albo co można zrobić. No właśnie. I dzisiaj Wam też pokażę moje ustawienie ekualizacji, jak brzmi sobie, posłuchacie, jak brzmi moje ustawienie, które uży użytkuję w Genosie. Porównamy sobie to z ustawieniem flat, które jest fabrycznym ustawieniem, które kupujecie, z którym kupujecie instrument. Posłuchajcie sobie, że różnica jest naprawdę spora. Możecie sobie potestować również w domu gotowych innych presetów. To mojego ustawienia, za które możecie zapłacić albo nie, jest bardzo, bardzo podobne ustawienie bright. Jest pra no prawie, że identyczne. Tam z, do z dość drobnymi detalami się różni. Więc cóż, pamiętajcie jeszcze, że mm, na takich korektorach mm, parametrycznych, czy też graficznych, raczej nie powinno się wprowadzać zmian plus 10 dB, plus 12 dB, bo takie zmiany na korektorach niestety wpływają na fazę 
sygnału. Nie będę Wam teraz przedstawiał książkowej definicji fazy sygnału i fazowości, spójności, liniowej itd. Poczytajcie sobie o tym w internecie, jeśli macie ochotę. Natomiast w dużym skrócie Wam powiem tak. Nagranie zgodne fazowo to jest takie nagranie, które jest czytelne, klarowne, przejrzyste i ten dźwięk dociera do słuchacza w taki sposób, że on jest w stanie gdzieś tam wychwycić słowa w tym miksie etc., etc. Natomiast jeśli wprowadzacie mocne zmiany na korektorach parametrycznych czy też graficznych, to te korektory wpływają na spójność fazową tego Waszego nagrania czy też sygnału, który wychodzi potem do nagłośnienia. Nagłośnienie ma też swoje odpowiedzi yy, częstotliwościowe i potem się robi jeszcze większy miks, więc im mniejsze zmiany na korektorze, tym lepiej, ale dzięki takim zmianom na korektorze można uwydatnić lub yy, schować na przykład wokal w miksie, czy też jakiś przeszkadzający instrument, który za głośno nagraliście, albo jakieś drażniące, drażniące częstotliwości, które kują w uszy. Natomiast jeśli wprowadzicie za duże yy, zmiany na takim korektorze, to wpłyniecie na spójność fazową w taki sposób, że będziecie mieli wrażenie, że ten dźwięk, który stworzyliście, ten cały miks staje się taki nieczytelny, niespójny. W dużym skrócie te częstotliwości, które wydobywają się z nagłośnienia, będą docierały do Was w różnym czasie. O tyle wprowadzicie te przesunięcia fazowe względem siebie, przesunięcia delikatnie czasowe, że ten dźwięk stanie się niespójny i nieczytelny. Jak chcecie to sprawdzić w rzeczywistości, to idźcie chociażby sobie na, e, na kon no, no, idźcie na koncert, powiedział, nie? W pandemii idźcie na koncert, ale jak się pojawią koncerty, mam nadzieję, że w lecie już w końcu branża i eventowa zostanie odmrożona. Stańcie sobie pomiędzy dwoma liniami nagłośnienia, tam jest nagłośnienie liniowe, ono jest spójne fazowo e, w pewnych zakresach częstotliwości, po to się stawia właśnie tyle tych e, systemów, żeby e, w jak najdalszej odległości od nagłośnienia ten dźwięk się zgadzał, był cały czas praktycznie taki sam, e, czytelny, klarowny i tak dalej. Ale jak przejdziecie sobie gdzieś tam po lewej stronie od tego nagłośnienia, po prawej stronie, po środku, to posłuchacie, że w pewnym miejscu gdzieś będzie ciszej wokal, gdzieś będzie głośniej werbel. To są właśnie te przesunięcia fazowe, zaniki czytelności sygnału, które sobie zrobicie w inny sposób niż tam edytując korektor parametryczny, ale efekt będzie podobny. Więc teraz przepinamy się na widok e, z komputera, a zanim się to jeszcze stanie, to podpowiem Wam, że dzisiaj działamy na stylu blues rock. Jest to styl, na którym zawsze przepro przeprowadzam szkolenia, to taki bardzo e, fajnie zrobiony instrumentalnie styl na Yamaszkę. Jest sper, szerokie spektrum częstotliwości w tym stylu. Jest fajnie słyszalna perkusja i na tym stylu będziemy sobie działać. Na dwóch ustawieniach equalizera. Dodatkowo na kilku brzmieniach, które już zarejestrowałem i nagrałem, pokażę Wam jak te brzmienia wpływają na... jak ten korektor wpływa na te brzmienia i zobaczycie sobie, co tak naprawdę kręcicie w tych Waszych instrumentach. Dodatkowo e, dostałem od jednego użytkownika, którym zapytał mnie, czy te ustawienia ekwalizacji są dobre. Celowo usunąłem tam nazwę tej ekwalizacji, ale on wie, że to on. E, jak nie ustawiać ekwalizera, jak tego nie robić, jak to wpływa na brzmienie, to sobie za chwileczkę posłuchacie. E, no moim zdaniem jest źle, bardzo źle, natomiast niektórym może się to podobać, bo pamiętajcie, że nie ma jednego złotego ustawienia equalizera. Każdy ma inne nagłośnienie, każdy ma inny słuch. Człowiek starszy niestety ma troszkę inny słuch, człowiek młodszy ma inny słuch. No i tak to jest. Więc zapraszam Was serdecznie na ciekawą lekturę i działamy. To witam Was po tej drugiej stronie. Program, na którym pracuję to Ableton Live Lite w wersji 10. I słuchajcie, tutaj mam nagrane ścieżki, mam nagraną ścieżkę z ustawieniem equalizera flat, spójrzcie tutaj, gdzie jest myszka. Mam, mam nagraną ścieżkę z ustawieniem equalizera bright, mam nagraną ścieżkę z ustawieniem e, equalizera, to znaczy ustawimy sobie na tej ścieżce ustawienie equalizera e, pod tytułem tak nie rób, które uzyskałem od jednego z użytkowników SX900. Potem mamy e, ustawienie czyli nagraną ścieżkę smyczków, potem mamy nagraną ścieżkę pianina, potem mamy nagraną ścieżkę saksofonu, nagraną ścieżkę gitary. Na tych ścieżkach smyczków, pianina, saksofonu i gitary zobaczycie sobie, jak dane instrumenty na naszym korektorze graficznym się tutaj e, prezentują i jak e, odpowiadają na zmiany korektora graficznego. Tutaj porównamy sobie brzmienie jednego i drugiego ustawienia. Brzmienie flat to takie, które macie standardowo ustawienie equalizera w instrumentach. Bright to jest takie to moje, keyboard way'owe. No i wprowadzimy sobie 
tak nie rób. Słuchajcie, zanim zaczniemy działanie, to przedstawię Wam korektor paragraficzny. To jest korektor z zestawu Ozon 8. I teraz nauczymy się kilka podstawowych pojęć, którymi będziemy dzisiaj operować. Na sam początek powiem Wam, jakie spotkacie typy filtrów, tutaj gdzie jest myszka filtrów w korektorach, prawda? Mamy e, filtr High Pass. Jest to filtr górno-przepustowy i dolno-zaporowy. Posłuchajcie sobie, jak on wpływa na brzmienie, od razu przedstawienie brzmienia danego filtra. I on nam tylko górne częstotliwości, prawda? Przepuszcza dolne odcina. Dlatego górno przepustowy i dolno zaporowy. Dwie nazwy ma. Potem mam tak zwaną e, low shelf. To jest półeczka, e, tak zwana półkowy filterek niskich częstotliwości. I to jest e, filterek, który już macie w swoich SX-ach i Genosach. Seria Tyros i starsze eski tego nie posiadają, natomiast w SX to jest kontroler najbardziej po lewej stronie, ten pierwszy na equalizerze. Tutaj możecie sobie zobaczyć equalizer, zdjęcie, to jest ten kontroler najbardziej po lewej stronie. I to jest filtr e, tak zwana e, półka niskich częstotliwości. Jak ona wpływa na brzmienie? Prawda? Ona nam podnosi wszystkie częstotliwości poniżej zadanej nam częstotliwości. Dobra. Kolejny filtr to jest standardowy, taki nazwijmy to filtr parametryczny, czyli ma jakąś zadaną e, częstotliwość, zadaną siłę działania, zadaną dobroć i szerokość filtra. Za chwileczkę o tych pojęciach będzie. E, kolejny e, filterek to jest tak zwany high shelf, czyli półka wysokich częstotliwości i tutaj tak samo jak było w przypadku półki niskich częstotliwości, działanie jest totalnie odwrotne. Prawda? Podnosi nam wszystkie częstotliwości w prawą stronę od zadanej nam tutaj częstotliwości. I kolejny typ filtrów, jakie poznacie, to są filtry dolno-przepustowe i górno-zaporowe, czyli obcinają nam to, co jest po prawej stronie, a przepuszczają to, co jest po lewej stronie. Jak macie w swoich instrumentach takie pokrętła kontrolery Live Control z opisem Cut Off, to mniej więcej działa to na tej samej zasadzie, co filtr właśnie e, dolno-przepustowy. Dobra, więc typy filtrów już poznaliście. W instrumentach klasy Tyros i S macie tylko trzy, e, tak naprawdę macie tylko jeden typ filtrów, bo macie same parametryki, natomiast w Genosach i w SX-ach mamy dolną półkę, parametryki i górną Półkę. Górna półka to jest ten najbardziej po prawej stronie e, wysunięty w ekualizacji, a po środku macie 5 parametryków. Natomiast Eski i Tyrosy mają tylko 5 parametryków. Dobra, kolejną rzeczą to są pojęcia na temat częstotliwości, e, gainu i e, dobroci. Słuchajcie, częstotliwość no to, to jest częstotliwość, jaką będziemy ustawiać nasz filtr, czyli gdzie będziemy tak naprawdę w tym miksie, na jakiej harmonicznie będziemy działać. I tutaj mamy częstotliwość tak naprawdę w różnych korektorach od 20, kilo, od 20 Hz do 20 kHz, czyli 20 000 Hz. Następne pojęcie to będzie gain. Dzisiaj tym będziemy operować. To jest tak naprawdę wzmocnienie albo siła wycięcia, albo wzmocnienia naszego filtra. I kolejny filterek w przypadku filtrów tutaj parametrycznych jest to dobroć, czyli szerokość działania takiego filtra. Zobaczcie sobie, im niższa dobroć, tym ten filtr działa na szersze częstotliwości. Im wyższa dobroć, to ten filtr działa na niższy zakres częstotliwości, ale nigdy nie jest tak, że ten filtr wycina nam tylko tą częstotliwość, która jest zadana. Zawsze są to częstotliwości gdzieś poboczne, gdzieś dookoła, zależnie od właśnie ustawionej tej dobroci. A więc już wiecie, jak... Yy, 
dane filtry wpływają na brzmienie, znacie typy tych filtrów i znacie, jakimi pojęciami będziemy się dzisiaj tutaj e, operować, obnosić, więc zaczniemy sobie od wyłączenia jakichkolwiek mm, korektorów i posłuchamy sobie ścieżkę z ustawieniem flat i z ustawieniem moim keyboardowym bright. Dobrze, teraz posłuchamy sobie ustawienia, które nazywa się Bright. A teraz będę się przełączał pomiędzy Flat a Bright. Zobaczcie tutaj po prawej stronie na ekranie, gdzie jest niebieskie S jak solo. Będziemy przepinać. To, co jest niebieskie, to gra aktualnie. Prawda? I na pewno słyszeliście, że na ustawieniu Bright było troszkę takiego więcej tak zwanego powietrza, czyli wysokich częstotliwości. Tam pojawiają się talerze, pojawiają się hi-hety, wyższe, harmoniczne niektórych instrumentów. Generalnie taka klarowność zwana powietrzem w miksie. Natomiast flat taki wyrównany, troszeczkę tam niski środek jest taki mułowaty w genosie względem chociażby Tyrosa bo jest tutaj dużo też mniej pogłosów na różnych stylach. No i moim zdaniem trzeba sobie tego środka mułowa tego wyciąć, dodać górnych częstotliwości i brzmi to dużo, dużo lepiej. Słuchajcie, kolejną rzecz to zrobimy, to co się teraz pojawia na ekranie, to jest ekualizacja z pewnego sx -a, pewnego człowieka. Celowo Wam nie powiem jakiego, ale ten kto mi to dał to na pewno wie kto to. I to jest ekualizacja pod tytułem Tak nie rób. I to nie jest ze względu na brzmienie może, które się uzyskuje, chociaż też pokrótce, zaraz Wam pokażę dlaczego. Natomiast ze względów takich, że nie powinno się takich ogromnych, wielkich zmian wprowadzać na kompresorach, gdyż na ekualizerach, gdyż naprawdę wpływają one na fazowość tego sygnału i spójność brzmieniową. A można ten sam efekt, zobaczycie za chwilkę, zrobić dużo mniejszym nakładem pracy, wprowadzając dużo mniejsze zmiany w tym korektorze. Więc odpalimy sobie naszego ekualizerka. Krok po kroku pokażę Wam, w jaki sposób wpływa to, co zostało tutaj zrobione na tym ekualizerze na linię. To będzie biała linia, to będzie ostateczna linia naszego wykresu korektora graficznego. Ustawimy sobie tutaj korektor cyfrowy. Będziemy mieli wpływ na dobroć działania filtrów. Zaczynamy od lewej strony 80 Hz. Filtr dolna półka, tak go nazwaliśmy. Ustawiamy częstotliwość 80 Hz. Gaina mamy plus 11 dB. Spójrzcie, wszystko tutaj leci w górę, aż ponad wykres. 11 dB. Zobaczcie, od 1500 kHz mniej więcej nam zadziałał ten, ten filtr. Niemniej jednak mamy tutaj dobroć ustawioną na 6, prawda? Tutaj możemy mieć dobroć na 24, a najniższą na 1. Ustawimy mniej więcej to w połowie, słuchajcie, żeby było sprawiedliwie, bo ja tak naprawdę nie wiem i my nie wiemy, jak w instrumentach marki Yamaha ta dobroć została określona, bo po prostu nie została podana, a wykresu graficznego do tego equalizera po prostu nie ma. Więc żeby było sprawiedliwie, ustawiamy to na połowę możliwości tej dobroci, gdzieś się spotkamy po środku. Korektor drugi, 250 Hz częstotliwości i tutaj mamy gain na plus 2 dB. Spójrzcie tutaj, jakie nałożyły się tutaj dodatki, taka górka się zrobiła, kolejna hopka. Kolejny mamy trzeci parametryk na 500 Hz.
i z dobrocią 2.2 i mamy gaina minus 12 dB. Spójrzcie, i lecimy. Skocznie narciarska się zrobiła z tego wykresu teraz. Tutaj jeszcze dobroć w poprzednim nie ustawiłem, przepraszam, miało być 2.2, ale to niewiele zmienia. Dobra, potem mamy czwóreczkę, tutaj jest 630 Hz z dobrocią 10,7, prawie maksimum i gaina mamy minus 1 dB. Spójrzcie, to jest tak naprawdę w tym wypadku na wykresie praktycznie nic się nie stało, niepotrzebny w ogóle ten, ta zmiana tutaj totalnie niepotrzebna, nie wpłynęła ona w żaden sposób na brzmienie tego sygnału. Kolejny mamy 800 Hz z dobrocią 0,1, najmniejszą mam tutaj 0,2 ale to żadna praktycznie różnica i mamy wzmocnienia plus 4 dB i spójrzcie co się dzieje teraz z całym sygnałem on leci, leci hen, hen wysoko do góry jak szeroko działa ten filtr, ten filtr działa od praktycznie początku częstotliwości, które wytwarza instrument gdzieś 35-40 Hz aż do 10 kHz on nam podnosi głośność całego, całego miksu potem mamy kolejny Parametryk 1000 Hz to jest 0,1 dobroć, znowu wąsko, wąska dobroć, szeroko działamy filtrem i znowu plus 3 dB i spójrzcie, znowu lecimy hen, hen do góry. To samo zrobione tak naprawdę. Można było po prostu zgłośnić sobie pokrętłem volume. Dobra, i lecimy dalej 4 kHz czyli 4000 Hz z dobrocią 0 A, przepraszam, muszę wziąć ten filterek 4000 Hz z dobrocią 0,3 i wzmocnieniem plus 10 no, lecimy znowu w górę ponad skalę kolejne nasze ustawienie to jest 8000 Hz, czyli 8 kHz. I tutaj mamy filtr, który nazywa się High Shelf, czyli górna półeczka. Znowu ustawimy dobroć na połowę, czyli 12. I lecimy gainem plus 12. Spójrzcie. I jak się niełatwo domyśleć, czy też domyślić, głośność tego miksu, to mniej więcej było 0 dB, wędrowała gdzieś ponad skalę, no producent tego nie przewidział, że ktoś będzie wprowadzał takie zmiany, to już o czymś świadczy i łatwo się domyśleć, że ten sygnał będzie mocno przesterowany, będzie klipował, czyli harczał i tak dalej, i tak dalej. Za takim equalizerem macie w instrumentach Yamaha kompresor, kompresor ma też wbudowany limiter, żeby on właśnie nie harczał, natomiast ten kompresor dostając takie ustawienia z equalizera będzie tak wszystko prasował, że to może brzmieć naprawdę, naprawdę katastrofalnie. Natomiast ja tutaj kompresora żadnego nie nakładam, e, więc zobaczymy sobie jak to będzie brzmiało, dobra? E, I od razu informuję, że będzie naprawdę chwilkę za głośno będzie trzeszczało, będzie trzeba ściągnąć sporo, sporo na, na głośności, na wejściu z naszego equalizera i to za chwileczkę Wam pokażę w jaki sposób i dlaczego. No dlatego, żeśmy sobie pozwiększali gaina. Mamy ścieżkę Bright i mamy ścieżkę tak nie rób. Tą ścieżkę ściągnęłem o poziom przesterowania 13 dB. Zaraz zobaczymy, czy będziemy mieli na takim samym poziomie głośności. Jeszcze, jeszcze klipuję. Jeszcze ściągniemy 1,5 dB. Słuchajcie, ściągnąłem 15 dB praktycznie, 14,7. 
Określa się, że 3 dB różnicy to jest taki, to jest naprawdę mocno umowne i zmowne jednocześnie. Dwa razy głośniej, czy też dwa razy ciszej. Natomiast minus 10 dB, czy plus 10 dB to jest 10 razy więcej energii tak naprawdę w muzyce. Więc słuchajcie, minus 15 dB musiałem ściągnąć z tego equalizera na wyjściu żeby brzmiało to tak samo głośno jak nagranie standardowe na ustawieniu chociażby Bright. Jeszcze nam delikatnie bardziej klipuje jeszcze, dobra. I słuchajcie, teraz porównamy sobie, od razu słyszeliście różnicę, porównamy sobie ustawienie Bright, które przed chwileczką wydawało się fajnie, klarownie grające i równo, spójnie z ustawieniem Tak nie rób. Najpierw Tak nie rób. Przyzwyczajcie się do wysokich częstotliwości, Wam Bright będzie brzmiało tak bardziej zamulono. Ok, ja teraz Was proszę, wsłuchajcie się tylko w sam werbel. Wnioski nasuwają się same, prawda? Totalnie zmienione brzmienie, tak jakby ten werbel w ogóle prawie, że zaniknął, nie ma w nim energii. Można powiedzieć też, że w tym tak nie rób zostało usunięte takie całe, <śmiech> cały efekt takiej analogowej taśmy, można powiedzieć, takiego ciepełka w miksie, takiego e, fajnego, e, no, często jest taki efekt nakładany na, nawet na miksy. Właśnie on się nazywa analog, e, czy też vintage, czy analog tape, tam każdy sobie te efekty inaczej nazywa. Natomiast taki e, efekt e, po prostu takiego ciepła w brzmieniu. Ten tak nie rób brzmi, co prawda tak klarownie. E, jak się go dłużej posłucha, to kuje w uszy. Na, na różnych systemach nagłośnienia na pewno to się nie będzie zgadzało brzmieniowo, będzie za głośno, te, te wysokie częstotliwości, te gwizdki będą aż piszczały i szumiały. Natomiast e, brakuje totalnie e, środka, brakuje ciepła, e, i czyli e, gitar, brakuje werbla, gdzieś tam niższych częstotliwości na smyczkach, na pianinie, na saksofonie, na gitarze tych niskich częstotliwości po prostu nie ma. Jest taka po prostu dziura w miksie. Tam widać to tutaj na tym, na tym gdzie jest ten najniższy dołek względem pozostałych częstotliwości, że jest naprawdę, naprawdę spora dziura, prawda? I okej, okay. więc macie mniej więcej trzy ustawienia. Przelecimy sobie teraz tak, brzmienie smyczków, brzmienie pianina, saksofonu i gitary, żebyście zobaczyli, jak odpowiadają sobie na, na częstotliwości i na wykresie, żebyście wiedzieli, co kręcicie tak naprawdę. Spójrzcie sobie teraz na wykres ekualizacji i... Odpalimy smyczki. Okay, teraz posłuchajcie sobie, jak chociażby e, rzucimy taki szeroko działający filterek na takie gain minus, minus 8, jak będzie wpływał na brzmienie takich smyczków. Najpierw dół. Tu będzie słychać.
Dobra, więc sami słyszeliście, jakie zmiany można wprowadzać pojedynczym korektorem. Teraz przejdziemy do ścieżki pianina i układ na korektorze. Piano. Spójrzcie, jakie pianino ma harmoniczne, czyli te szczyty. Prawda? I tutaj tak samo odpalimy sobie jeden parametryk, ściągniemy go szeroko i posłuchajcie sobie, jakie różnice w brzmieniu. Ok, to w przerwach trzeszczenie to moja pokojowa pętla masy. Niestety nie mam e, keyboardu podłączonego przez, e, przez D-Box, a w domu mam jakieś takie niestety przykłócenia, zakłócenia sieciowe i, i tak to wygląda. Żeby był D-Box nie byłoby tego problemu. Dobra, e, lecimy sobie z, brz z brzmieniem saksofonu. Ścieżka. Zobaczcie sobie jak saksofon się przedstawia. Dobrze, teraz rzucimy sobie jeden parametryczny korektor na taki saksofon, a zagramy sobie na dobroci dwa, dość szeroko. I posłuchajcie sobie, jak to brzmi. Przesuniemy się tutaj. Prawda? Więc jednym parametrykiem naprawdę można sporo nawajować. Teraz gitarka. Tutaj brzmienie. Feedbacker. Ale zobacz, coś tu przyciało. A, jest ok. Brzmienie Feedbacker, czyli takie moje brzmienie edytowane na Genosie, które w swoich coverach może w moich coverach możecie po prostu sobie posłuchać. Jest to tak naprawdę standardowe brzmienie feedbacker z zmienionym efektem na gitarze. Zobaczcie, jaki szeroki wykres częstotliwości jest na gitarze. Nie ma góry prawie, prawda? Środek, środek. To jest środek. To jest to, co zostało wycięte w tym takmieru. I teraz rzucimy sobie jeden parametryk na taką gitarę i zobaczcie, jak wytniemy sobie z tego środek. O, takie ciepło. Przypuśćmy 400 Hz. Zagramy szeroko, na dobroci 2 i posłuchajmy gitary. Polecimy na wyższe harmoniczne.
Ok, I na sam koniec y, pokazowego naszego szkolonka wrzucimy sobie ustawienie pod tytułem Tak nie rób na każdą ze ścieżek. Będziemy włączać i wyłączać ten equalizer, żebyście posłuchali różnicy w brzmieniu, które się tutaj e, wprowadza. A na sam koniec pokażę Wam, że to samo, co zostało zrobione tym equalizerem z ogromnymi zmianami fazowymi, można e, zrobić dwoma, no trzema, trzema ustawieniami korektora tak naprawdę. Praktycznie to samo, to wiadomo. Trzeba by było dłużej pokręcić. Odpalamy sobie e, smyczki. Pousuwamy te korektory standardowe. I rzucimy sobie na każdy kanał korektor z tego, z tego SX-a naszego nieszczęsnego. Jak to pan nasz sympatyczny powpływał na brzmienie danych instrumentów? Może zamierzenie, może nie. Smyczki. Jeszcze raz z wyłączonym. I włączymy jeszcze raz. Ok, i tu na dole po lewej włączam, aktywuję. Okay, jeszcze raz końcówka. Ok. To samo sobie zrobimy na pianinie. Rzucimy sobie tutaj solo. OK. Dobrze. I to samo zrobimy sobie na barwie saksofonu. Jak equalizer tutaj reaguje, to znaczy, że jest włączony. Jak stoi nieruchomo, to jest wyłączone ustawienie. Czyli nagrane jest standardowe flat z gnosa. No, to mogło być bolące dla uszu ta końcówka. Te wysokie, harmoniczne. Ok, i rzucimy sobie na gitarę. To będzie klarowna, czysta gitara, taka straci dół ciepło. Dobra, i na sam koniec, słuchajcie, na brzmieniu y, smyczków pokażę Wam, że takie samo ustawienie brzmieniowe, taki sam efekt końcowy można uzyskać krótszym, krótszą zabawą tak naprawdę. Usuniemy ścieżki, skopiujemy ścieżkę smyczków, dobrze, i tu mamy ustawienie pod tytułem Tak nie rób, na górnej ścieżce. Nazwiemy to smyczki. Smyczki A. No, chciałem nazwać smyczki A, F. 
<śmiech> nie zmieściło się w nazwie. Smyczki, ok. <śmiech> ok. Eee... To wiecie, jak wyglądał wykres tutaj tak nie rób. Ja sobie zrobię tylko tak na oko naprawdę e, korektę. Tylko zacznę od czystego ustawienia tego ozona equalizera. Tutaj trzeba będzie wprowadzić no, dość głębokie zmiany, ale myślę, że zrobimy tak naprawdę to samo. Jeden, drugi i trzeci. Może zrobimy sobie szerszym. O, coś takiego. Spróbujemy, zobaczymy jak to będzie brzmiało. Pamiętajcie, że te smyczki tak nie rób, musiałem ściszyć 15 dB, a smyczki te są na 0,0, prawda? Posłuchajmy różnic brzmieniowych i poziomów głośności. I dolne. Górne. Dolne. Te mają jeszcze troszkę za dużo tych niskich częstotliwości, więc możemy sobie to śmiało wyciąć. Górne. I tak naprawdę mamy zrobione to samo brzmienie, słuchajcie. Praktycznie to samo, tam trzeba by było troszkę, troszkę więcej po, pokreślić, popatrzeć na jeden i na drugi wykres, poszukać częstotliwości, prawda? Natomiast spójrzcie, ja to zrobiłem trzema, trzema korektorami, tak naprawdę dolno-zaporowym, i dwoma parametrykami i to już są tak naprawdę za duże zmiany wprowadzone na, na taką ścieżkę, ale żeby dopasować Wam do tamtego korektora tak nie rób, który wyszedł poza skalę, musiałem ściągać 15 dB na głośności, zrobiłem to trzema krótkimi i prostymi ruchami tak naprawdę na słuch i na oko w w minutę. Więc to samo da się zrobić, używając tego narzędzia bardziej e, z większą świadomością. I to właśnie chciałem Wam pokazać w tym odcinku, żebyście umieli korzystać z narzędzi, które macie, żebyście byli świadomi, jak one działają, że da się zrobić to samo czasami szybciej, natomiast jak nie będziecie ćwiczyć, nie będziecie działać, nie będziecie robić, e, grać, trenować, ustawiać, słuchać, porównywać, to nic z tego nie będzie. Pamiętajcie, że nagrywając w jeden dzień warto swojego nagrania posłuchać w dzień następny, kiedy słuch odpocznie, słuch się przyzwyczaja. Pamiętajcie, na samym początku, jak słuchaliśmy, Bright wydawał się klarownym względem flata, ale jak odpaliliśmy to tak nie rób, to było takie mega, mega klarowne. Znowuż środka brakowało i nasz Bright wydawał się taki bardzo przytłumiony, prawda? Bo uszy nam zmasakrowały te wysokie częstotliwości. Więc pamiętajcie, że słuch się przyzwyczaja. Warto swoje nagranie zawsze posłuchać na następny dzień, a jeśli chcecie słuchać w ten sam dzień, posłuchajcie w międzyczasie kilka zupełnie innych numerów, nie swoich, jakiejś innej muzyki, totalnie e, z innego gatunku, z, innego, e, z innej produkcji, żeby Wam ten słuch troszkę zresetować i wróćcie do swojego miksowania, czy też grania e, i bawienia się ustawieniami korektora dalej. To tyle ode mnie, jeśli chodzi o swoje korektory. Używajcie tych narzędzi świadomie. Trzymam za Was kciuki. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie mega przydatny. Dla mnie był dość mega trudny w montażu tego wszystkiego i patentowaniu technologii, bo jestem dość ograniczony niestety w tym pokoju technologicznie i szukałem długo sposobu, jak Wam to nagrać, jak Wam to pokazać, no ale w końcu się udało. Jeśli używasz korektorów graficznych, czy też korektorów parametrycznych, czy też jakikolwiek innych paragraficznych, to napisz, podziel się informacją, podziel się swoimi, nie wiem, najgorszymi ustawieniami, jakie kiedykolwiek zrobiłeś, albo czy może dzięki mnie dowiedziałeś się czegoś fajnego. Napisz o tym wszystkim w komentarzu pod filmem. Koniecznie subskrybuj kanał Akademii Keyboardu, czekaj, czy, klikaj czerwony przycisk poniżej, no i udostępniaj, gdzie się da, niech się wieść Akademii Keyboardu niesie. Dzięki serdeczne za kolejny fajny, choć długi materiał. Mam nadzieję, że czegoś cennego się dzisiaj dowiedziałeś. A teraz trzymaj się, cześć!